Коли Україна подасть заявку на вступ до ЄС, як стати світовим лідером IT-індустрії, розвивати інфраструктуру і забезпечити економічне зростання? Відповіді на ті і не тільки ці запитання в нашому огляді. Членство України в Євросоюзі та НАТО неминуче, адже від цього залежить безпека не тільки нашої країни, а й усієї Європи, впевнений Петро Порошенко. Каже, до цих організацій Україна приєднається як країна, що суттєво посилила східний фланг Альянсу. Переговори про вступ до ЄС розпочнуть 2023-го, тоді й отримаємо план дій щодо членства в НАТО. Росія напала на нас тоді, коли Україна мала позаблоковий статус. І на весь світ казали, що ми точно не збираємося в НАТО. Хіба це допомогло? І без членства в цих союзах наш мир і безпека будуть залежати від кого? Від милості Москви. Ми далеко пройшли європейським шляхом. Кожен мій крок як президента України, кожен крок нашої команди, кожен крок України, що це є? Це є поразка Путіна. Ми саме так і маємо розуміти. Руйнація його планів по створенню Новоросії і Малоросії. Це робиться не лише на фронті, це робиться в тому числі і тут, всередині України. Дорогу інноваціям Україна має стати першою в світі IT-технологій, переконана Юлія Тимошенко. Такі наміри вона закріпила в меморандумі з представниками галузі. В планах створити привабливий бізнес-клімат для розвитку IT-сфери та покращити умови праці для спеціалістів. Впевнена, так вони не виїжджатимуть за кордон, а Україна отримає додаткові зовнішні інвестиції. Ми залишаємося в 21 столітті, на жаль, достатньо застарілою, сировинною економікою, яка не може сьогодні конкурувати з іншими країнами світу на повну потужність. Ми входимо в вісімку країн найкращих програмістів. Ми дуже добре працюємо на аутсорсингу. Ми можемо для когось виконати дуже складну роботу, дати прекрасний результат, але нам ну, за це заплатять якісь скромні гроші. Нам треба побудувати системну, постійну, спільну роботу для того, щоб ну, будувати свою країну. Підтримка промисловості забезпечить зростання зарплати пенсії, заявив Олександр Вілкул на зустрічі з робітниками Запорізької ТЕС. Опозиціонер переконує, має програму нової індустріалізації, знає, як модернізувати галузь. А якщо місцевому самоврядуванню передати реальні повноваження, зокрема й левову частку податків, певен можна швидко відродити економіку. Только что встречался с рабочими, с инженерами. Я пришел убеждать, а вышел от них сам убежденный. Люди ждут перемен. Они хотят мира и развития. Тот заряд поддержки и оптимизма, который я получаю от людей, веры в то, что может быть иначе, придает мне и уверенности, и накладывает особую ответственность. Теперь главное проголосовать и защитить результаты выборов. Одеські порти мають стати східноєвропейським морським центром, вважає Сергій Тарута. Він на Одещині. Розвиток транспортної галузі серед пріоритетів політика. Каже, Україні треба переймати досвід портів ЄС і стати головним центром доставки вантажів з Європи в Азію і навпаки. Це прискорить розвиток економіки у регіоні і підвищить добробут людей. Порти є той живою артерією, через яку йде Продукция на экспорт и через которую поставляют товары. И здесь очень важно, чтобы наши порты были конкурентоспособны. Мир очень быстро изменяется. Мы видим, какие современные появляются порты в других странах. И нам важно, чтобы все-таки Украина была и транзитным государством, чтобы Одесса была реально транспортным хабом не только Украины, но и всей Европы. Нам необходимы инвестиции. Юлия Барвинская, сегодня канал Украина.